ओके डियर स्टूडेंट्स आई रियली होप यू आर फाइन आज एक और लेक्चर में हम बात करते हैं आज के लेक्चर में हम जो है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे इधर रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन के बाद बोहर वाज एन अमेजिंग साइंटिस्ट जिसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में मॉडिफिकेशन की लेकिन एज यू नो दैट टाइम प्रोग्रेस करता है तो टाइम के प्रोग्रेस करने के साथ साथ देर आर सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स जो कि बाहर आ जाती हैं तो यू कैन से दैट कि बोहर अटोमिक मॉडल जब उसने दिया तो उसके बाद बहुत सी मिस्टेक्स सामने आई उसके मॉडल में और साबित ये हुआ पता ये चला कि शायद देर आर सम काइंड ऑफ यू नो नॉट गुड थिंग्स जो कि शायद बोहर अटोमिक मॉडल में एक्सप्लेन की गई हैं तो उनमें से चंद एक जो हैं हमारी टेक्स्ट बुक में शामिल हैं तो आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट सो अगर हम देखें वी जस्ट थिंक लुक एट दैट कि जो हाइड्रोजन uh, एटम है राइट right? वो एक इलेक्ट्रॉन पे बेस करता है तो अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन पे बेस करता है तो वी कॉल इट एज अ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम यू नो दैट मोनो मीन्स वन राइट मोनो मीन्स वन तो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम की सेंस में अगर हम देखें तो सिर्फ हाइड्रोजन का जो मॉडल है जो बोहर ने एक्सप्लेन किया वो सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन कर पाता है लेट्स से दैट कि हीलियम है वी नो दैट उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वी जस्ट टेक आउट वन इलेक्ट्रॉन तो फिर डेफिनेटली इट बिकम्स हीम आयन एंड जो हीम आयन है वो भी क्या होगा मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा अगर लेट से दैट लिथियम है उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अगर हम उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें उसमें प्लस टू चार्ज आ जाए तो फिर लिथियम के पास भी जो है यू कैन से दैट के देर विल देर विल बी ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सो यू कैन से दैट के हमारे पास अगर लेट से दैट के लिथियम है तो उसके आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो उसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो हम निकाल देंगे तो दैट बिकम्स लिथियम आइन प्लस वन और फिर अगर एक और इलेक्ट्रॉन की सेकेंड आइनाइजेशन एनर्जी करेंगे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इट बिकम्स अ लिथियम प्लस टू आयन इफ यू जस्ट थिंक मोर अबाउट इट ब्रिलियम जो है उसमें यू नो दैट चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इसको लाने के लिए इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकालने होंगे इसके अलावा अगर हम देखें हाइड्रोजन तो एक्चुअली हाइड्रोजन बेसिकली हम इसको आयनाइज नहीं करेंगे बिकॉज वी नीड वन इलेक्ट्रॉन एट सो हाइड्रोजन एटम विल बी अ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम अब इसमें फॉल्ट uh, क्या था इसमें फॉल्ट ये था कि मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो एक्सप्लेन किए जा रहे थे लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन या कह लें पोली इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे सो यू कैन जस्ट हैव आई ऑन एट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या पोली इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे तो जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि भाई एटम तो सिर्फ जो बहर का मॉडल है वो तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम या उसे मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करता है इट डजन टेल दस अ गुड आइडिया अबाउट द एटम्स जो कि शायद एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं सो दैट वॉज द फर्स्ट डिफेक्ट इन बोहर अटोमिक थ्यूरी उसके बाद हम हम देखें अगर सेकेंड पॉइंट की तरफ जो टेक्स्ट में है उसमें दे आर से दैट uh, जो स्पेक्ट्रम uh, बनता है हाइड्रोजन का राइट right? तो उसमें जो हमने बालबल सीरीज के बारे में पिछले लेक्चर्स में बात की उसमें जो हाइड्रोजन uh, अल्फा लाइन होती है उसको मजीद यू कैन से दैट फाइन लाइन में चेकआउट किया गया है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें मैंने आपके सामने एक स्पेक्ट्रोग्राफ uh, बनाया है उसमें लेट से दैट अगर मैंने मुख्तलिफ लाइन्स शो की हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल लाइन्स तो अब यू नो बहर अटोमिक मॉडल इन स्पेक्ट्रल लाइन्स को तो एक्सप्लेन कर रहा था लेकिन अगर हम देखें ये एक लाइन को यानी विच इज फोकस दिस लाइन दिस होल लाइन राइट तो इस पूरी लाइन में अब इसको अगर हम मैग्नीफाई करें तो देर आर सम मोर फाइन स्पेक्ट्रल लाइन्स तो अब बोहर अटोमिक मॉडल इन फाइन स्पेक्ट्रल लाइन्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था सो यू कैन से दैट वेरी फाइन स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज नॉट एक्सप्लेन इन बोहर अटोमिक थ्योरी उसके अलावा यू कैन से दैट ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये फाइन स्ट्रक्चर की 
तो दैट इज दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द फाइन मल्टीपल स्ट्रक्चर यानी जो लाइंस का स्पेक्ट्रल लाइंस का مزید और स्प्लिट होना है यानी एक आपके पास स्पेक्ट्रोग्राफ बन गया है लेकिन उसमें مزید यू कैन से दैट कि फाइन लाइंस आ रही हैं आपके स्पेक्ट्रोग्राफ में तो वो बोहर ने एक्सप्लेन नहीं कही तो उसको हम बोलेंगे फाइन और मल्टीपल स्ट्रक्चर जो कि बोहर एटॉमिक थ्योरी में बिल्कुल भी इसका जिक्र नहीं है सो दैट आल्सो बिकम्स द अनदर डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी उसके बाद हम वी जस्ट मूव टुवर्ड्स द थर्ड डिफेक्ट ऑफ द बोहर एटॉमिक थ्योरी तो ये 2D 3D का डिफेक्ट है अब ये 2D 2D और 3D का डिफेक्ट क्या होता है इसमें आप ये सेंस कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटम है उसने सिंगल प्लेन में मूव करके दिखाया इलेक्ट्रॉन को अब आप सोच रहे होंगे सिंगल प्लेन की क्या बात है अब इसमें ये है कि लेट्स से दैट के दैट्स द न्यूक्लियस राइट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दैट्स द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस सो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस वे इन अ सर्कुलर ऑर्बिट दैट इज व्हाट बोहर वाज सेइंग अस देन बट वी जस्ट आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम यू नो एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम वी कम टू नो दैट कि ये सिर्फ एक ही प्लेन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता इलेक्ट्रॉन तो यू नो इट्स ऑर्बिटिंग लाइक दिस एंड देन इट इज जस्ट चेंजिंग इट्स शिफ्ट एंड इट इज मूविंग लाइक दिस लुक एट दैट अब देखें अब ये जो है सिर्फ एक प्लेन में मूव नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डिफरेंट प्लेन्स एंड दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल प्लेन तो यू कैन से दैट कि चीज अगर एक ही जगह पे सर्कुलेट नहीं कर रही है कोई चीज या अपनी एक ही जगह पे टिकी नहीं हुई है जस्ट मीन रोटेटिंग अराउंड समवेयर तो दैट रियली मींस दैट कि इट्स नॉट अ 2D थिंग राइट इट्स अ 3D थिंग सो बोहर वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द 3D वर्ल्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द मल्टी इलेक्ट्रॉन्स तो लिहाजा ये भी एक डिफेक्ट के तौर पर बात सामने आई यानी कि द बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर इज बीइंग नॉट एक्सप्लेनिंग द 3D यू नो स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड सो दैट्स व्हाई वी जस्ट से दैट कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है बोहर का दैट इज टोटली फ्लैट राइट सो वी जस्ट मूव टुवर्ड्स अनदर डिफेक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड द जीमैन इफेक्ट और द स्टार्क इफेक्ट राइट अब ये जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या थे इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं यू जस्ट थिंक अबाउट दैट तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जीमैन है यू वर साइंटिस्ट अब इसने क्या किया इसने जो मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल एक एटम को लेते हैं हाइड्रोजन के और उसको हम उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं राइट उसको मतलब एक्साइटेड करते हैं उसमें से डेफिनेटली रेडिएशंस बाहर आएंगी एंड दीज आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस तो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर तो अब जो रेडिएशंस बाहर आ रही हैं उस हम रेडिएशंस को लेट्स से दैट ये हाइड्रोजन है अब इसको हमने एक्साइटेड कर दिया राइट विद बाय जस्ट गिविंग करंट हीट व्हाट आई वाज इन सेंस और ये कुछ लाइंस बाहर आ रही हैं स्पेक्ट्रल लाइंस तो उसको हमने रख दिया है इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड में राइट मैग्नेटिक फील्ड में ये उसका पॉजिटिव पोल है ये उसका नेगेटिव पोल है राइट तो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल जो है डेफिनेटली इन स्पेक्ट्रल लाइंस को कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करेगा तो ये अब जो है डेफिनेटली जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे गोना डिफ्लेक्ट टू सम प्लेन इफ दे आर नेगेटिव दे गोना डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इफ दे आर पॉजिटिव दे गोना डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द Uh, negative if they if they don't have any charge they're going to move in a straight manner you i have told you this thing before you know to ab ye hamare paas jo hai ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड्स हैं इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस की क्या हो रही है डिफ्लेक्शन हो रही है टुवर्ड्स द एनी प्लेन तो दीस डिफ्लेक्शंस वाज ऑब्जर्वड बाय द ऑब्जर्वड बाय द साइंटिस्ट नोन एज जी मैन तो उसने कहा कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शंस हो रही हैं ये तो बोहर ने नहीं बताई बट देर आर सम डिफ्लेक्शंस व्हाई दीज डिफ्लेक्शंस आर हैपनिंग तो फिर इसको भी एक यू नो डिफेक्ट के तौर पर काउंट किया गया कि बोहर ने इन डिफ्लेक्शंस को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया ये क्यों उसने अपने मॉडल में नहीं बताया सो so, जीमैन ने इनको एक्सप्लेन किया सो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज जीमैन इफेक्ट और यू मस्ट नो दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको कैपिटल बी से जाहिर करते हैं उसके अलावा स्टार के इफेक्ट अब स्टार के इफेक्ट क्या था अब वेन द आइडिया केम आउट टू बी के भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो रही है तो स्टार के दिमाग में आया अगर मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो रही है तो वाई डोंट एन इलेक्ट्रिकल फील्ड तो फिर उसने जो है अब यहाँ पर यू कैन से दैट जो फील्ड सेट की जो एक्साइटेड हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन्स की गिर थी वो यू कैन से दैट कि उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड सेट कर दी उसमें भी यू नो दैट पॉजिटिव पोल्स होंगे और नेगेटिव पोल्स होंगे और इस तरीके से यू कैन जस्ट सेंस दैट कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे गन शो सम काइंड ऑफ डिफ्लेक्शंस तो ये डिफ्लेक्शंस जो हैं अब हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइ
कि जो हाइड्रोजन एटम है वो स्टार्क इफेक्ट भी शो करता है यानी हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्टार्क इफेक्ट भी शो करती हैं जबकि बोहर ने स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट दोनों के बारे में अपने मॉडल में जिक्र नहीं किया सो कम टू नो दैट के जो डिफेक्ट्स हैं मेजर अगर उसको हम रिवीजन के तौर पर देखें तो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं मल्टी और पोली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करते वी कम टू नो दैट कि वेरी फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है इसके मॉडल में वी कम टू नो दैट कि भाई ये जो टू डी वर्ल्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया जा रहा है बट वर्ड वॉर्ड द थ्री डी वर्ल्ड लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्री डी वर्ल्ड में रिवॉल्व करता है सो दैट दैट्स ऑल्सो मिस्टेक और फिर आखिर में वी कम टू नो अबाउट जीमन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट आई रियली होप कि आपको कुछ समझ में आएगा एंड लेट मी एड यू वन थिंग ओवर हेयर ये आपका बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट बोर्ड में हर साल शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्पेशली इन द डिफरेंट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान तो वी जस्ट नीड टू लर्न दिस क्वेश्चन वेरी मच राइट एंड वी जस्ट नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स एज वेल क्योंकि ये चीज़ें एम में एड हो सकती हैं सो थैंक यू सो मच दैट्स